chào tất cả các em hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong phần hình học không gian lớp 1 bài số 4 luyện tập ở bài số 4 này chúng ta sẽ giải bài tập về ngày bữa trước vậy chúng ta sẽ làm bài tập số 5 ở phần luyện tập chúng ta chủ yếu xác định giao điểm của đường mặt và giao tuyến của hai mặt thẳng chúng ta đi vào bài tập số 4 là bài tập về nhà bữa trước bài tập số 4 như sau cho chóp x e b c d có lấy e b c d là hình vận hành rồi m n b lần lượt là trung điểm của b c x d và x b câu a xác định giao điểm của đường thẳng m n là bằng thẳng x e c Câu A, giao điểm của đường mặt, tức là chúng ta tìm một đường nằm trong một phẳng XEC, sao cho nó đồng phẳng và nó cắt MN. Hãy đổi lại, để tìm giao điểm của đường thẳng vào phẳng, tức là chúng ta tìm một đường nằm trong một phẳng này, sao cho nó đồng phẳng và nó cắt đường thẳng kia. Thì, hai đường thẳng muốn cắt nhau thì trước tiên nó phải đồng phẳng, ví dụ nhìn vô hình như thế này. Thì các em có thể thấy là AC với MN hoàn toàn nó không có cắt nhau Vì sao? Vì AC với MN nó, nó không thể nào đồng phản được Cái việc nhìn thấy một đường thẳng nằm trong một phản XEC đồng phản và cắt MN Nếu nhìn thấy ngay thì chúng ta sẽ cho nó cắt Còn nếu chúng ta không thấy thì chúng ta nên sử dụng sơ đồ như sau Tức là gì? MN Đi em giao với mặt phẳng XEC Chúng ta sẽ đặt MN vào một mặt phẳng Lấy mặt phẳng này giao với mặt phẳng XEC Khi đó chúng ta sẽ ra, ra được đường thẳng công tìm Lấy đường thẳng này Đi em giao với MN Thì khi đó chúng ta sẽ ra được điểm Chúng ta sẽ thực hiện sơ đồ như sau Chúng ta bắt đầu Vấn đề là chúng ta sẽ đặt MN vào mặt phẳng nào Thì ở đây MN về mặt phẳng XEC Thầy sẽ đặt MN Thầy sẽ dự định thầy sẽ thêm điểm X MN mà thêm X Tức là mặt phẳng XMN Mặt phẳng XMN nó cũng chính là mặt phẳng X, M, D Như vậy M, N Thầy sẽ đặt trong mặt phẳng là X, M, N Hay nó chính là X, M, D Như vậy bước thứ nhất chúng ta đặt vào mặt phẳng Lấy mặt phẳng X, M, D Giao với mặt phẳng X, E, C Ra một đường X, M, D, X, E, C Thấy ngay Có X Là điểm chung thứ nhất Điểm chung thứ hai Mình tìm ở đâu Chúng ta quan tâm tiếp Là chúng ta quan tâm đến cạnh đấy X, M, D và X, E, C Cạnh đấy thì nó sẽ ở dưới đấy Và chúng ta sẽ nhìn Đây M, D với lại E, C Rõ ràng nó cắt nhau tại Tại điểm này Mình có thể tự đặt vào Giả sử là điểm suy ra x m d giao với x e c ra như đây thì bây giờ m n với x y nó có đồng phẳng hay không thì các bạn sẽ nhìn vào đây nhìn vào sơ đồ này chúng ta thấy ngay là m n thuộc x m d x y cũng thuộc x m d rõ ràng là x y và MN sẽ đồng phản và chúng ta xem thử nó có có khả năng cắt nhau hay không rõ ràng là x y và MN cắt nhau tại tại điểm này mình có thể đặt ra là điểm điểm gì 
thì chúng ta có ngay dựa vào sơ đồ chúng ta có ngay đây là điểm đây là điểm ri như vậy là chúng ta xong hoàn toàn chỉ dựa vào sơ đồ như thế này chúng ta đã giải quyết được một câu là tìm giao điểm của đường và là mặt vấn đề là chúng ta trình bày như thế nào chúng ta có thể trình bày là đạt m n về mặt phẳng s m d còn không chúng ta cứ trình bày theo kiểu là gì điểm nào xuất hiện trước thì chúng ta sẽ chỉ rõ là nó ở đâu ra thầy lấy ví dụ ví dụ trong mặt phẳng như này rõ ràng là điểm điểm y đây là điểm mới xuất hiện s đây là có có trước rồi điểm y mới xuất hiện y chính là giao điểm của a c và và m d sau điểm y tới điểm điểm đi là xong và chúng ta có thể trình bày như sau nếu mà kỹ hơn thì chúng ta sẽ nói theo ấy là chúng ta sẽ dự định là chúng ta sẽ sẽ đặt m n vào trong mặt phẳng s m d lý do vì sao chúng ta đặt m n vào mặt phẳng s m d thì các em có thể là xem lại những những cái video trước tiếp theo lấy mặt phẳng s m d giao với a c chúng ta có thể làm những bước này vào nhé và chúng ta chỉ trình bày cái điểm còn thiết mà thôi không nhất thiết chúng ta phải nói là tìm giao tuyến của mặt phẳng s m d mặt phẳng a c chúng ta chỉ cần làm những bước này ngồi nhé và chúng ta chỉ cần trình bày là điểm điểm y sau đó tới điểm đi không cần thiết chúng ta phải làm dài dòng điểm y trong mặt phẳng ABCD gọi y là bằng AC giao với M đây sau điểm y là điểm đi điểm đi là giao điểm của hai đường nào điểm đi là giao điểm của A Y và M đây hai đường thái khác nhau các bạn nên tập cái thói quen là mình phải chỉ rõ là trong mặt phẳng nào từ đây chúng ta xin ra đó đây là đi nó thuộc vào mờ nè mặt khác đi thuộc vào s a s a đương nhiên nằm trong một khoảng s a c chúng ta xong câu nhé qua câu số 2 câu B tìm giao điểm của SA về mặt phẳng CNB A và phản C N B. Đầu tiên ta ta nhìn hình trước đây là A. Đây là mặt phẳng C N B. để đi tìm giao điểm của SA và mặt phẳng CNB, chúng ta phải tìm một đường nằm trong mặt phẳng CNB, sao cho nó đồng phẳng và cắt SA. Rất nhiều bài toán, đôi khi những câu phía dưới chúng ta sẽ sử dụng lại câu câu trên, tức là từ những ý từ những câu trên A, B, C gì đó, chúng ta xem thử chúng ta có được điều gì. Đôi khi chúng ta lại vận dụng vào những câu câu sau. mặt phẳng CNB và SA chúng ta thấy rằng chúng ta chưa chưa nhìn thấy được đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng CNB sao cho nó nó cắt SA 
lưu ý với em series 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 đây đường thẳng series nó cắt sa nhưng mà series nó không nằm trong mặt phẳng cnp lưu ý với em series nó hoàn toàn nó không nằm trong mặt phẳng cnp vì vậy nếu mà em nào nhìn thấy là series nó cắt sa thì đó là là không phải Như vậy nếu ở những câu trên chúng ta không có được thêm đường thẳng nào nó cắt SA thì chúng ta nên sử dụng sơ đồ tức là chúng ta sẽ đặt SA vào một mặt phẳng lấy mặt phẳng đó giao với mặt phẳng CNB thì khi đó nó sẽ ra đường thẳng đầu tiên thì chính đường thẳng này nó sẽ cắt SA chính đường thẳng này nó sẽ cắt SA vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ đặt sa vào mặt phẳng nào chúng ta sẽ đặt sa vào mặt phẳng sac tức là chúng ta vừa thêm điểm c vào sa thể loại mình sẽ đặt sa vào mặt phẳng sac tức là chúng ta vừa lựa chọn thêm điểm c sa thêm c nó chính là mặt phẳng sac khi mình lựa chọn mặt phẳng sac thì khi đó rõ ràng là SAC với lại CNB nó sẽ có ngay một điểm chung nhất đó là điểm đó là điểm C vấn đề còn lại chúng ta sẽ đi kiếm điểm chung thứ hai ở đâu nếu có được hai điểm thì rõ ràng là C với lại điểm gì đây nó sẽ cắt SA chúng ta đi tìm tiếp cái điểm điểm thứ hai chúng ta nhìn hình mặt phẳng SAC và mặt phẳng CMN ở đây chúng ta thấy C là điểm chung nhất của hai mặt phẳng. Các em nhìn thấy ngay, C rõ ràng nó thuộc vào CN, cũng như C thuộc vào vào CB. Rõ ràng, C là giao điểm của CN, CB với lại mặt phẳng SAC. Thì khi đó để đi tìm điểm chung thứ hai, không thể nào chúng ta lại lấy CN hoặc là CB đem giao với mặt phẳng SAC tiếp một lần nữa. Thì điểm chung thứ hai nếu có, thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm từ BN và mặt phẳng SAC. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giao điểm của BN và mặt phẳng SAC. Thì điểm chung thứ hai đây, chúng ta lại mở ra thêm một bài toán mới, tức là chúng ta xuất phát từ BN với lại mặt phẳng SAC. BN Thì đã tìm ra điểm của BN với mặt phẳng SAC. Tương nhiên chúng ta cũng sẽ làm là các cộng đoạn như sau. Thầy viết lại. Ở đây. Thầy sẽ viết nhỏ thôi. BN. Tìm một đường nằm trong mặt phẳng SAC. Sao cho đầu phẳng là, là cách BN. Khi chúng ta đã làm nhiều quen tay. Thì hoàn toàn chúng ta có thể dẫn nhanh từ thẳng đó. Còn nếu ta chưa quen thì chúng ta nên dựa vào sơ đồ tức là gì? Tức là BN mình sẽ đặt vào mặt phẳng. Lấy mặt phẳng đó giao với SAC. Khi đó chúng ta sẽ ra được đường thẳng đầu tiên. Thầy sẽ nói nhanh cái này. BN và mặt phẳng SAC. Rất dễ dàng chúng ta sẽ đặt BN thêm S. Thì khi đó chúng ta sẽ đặt BN và mặt phẳng SBD. Thầy là nhanh như sau BN Đặt vào mặt phẳng SBD Lấy SBD giao với SAC Đương nhiên có Có S là điểm chung thứ nhất Có S là điểm chung thứ nhất Điểm chung thứ hai ở đâu AC Và BD Đây là hai cạnh đấy Và rõ ràng là AC với BD nó sẽ Nó sẽ khác nhau BD và AC Các sẽ khác nhau tại điểm này Mình đặt nó là điểm ô Suy ra SBD giao với SBC ra là SO Vấn đề tiếp theo là SO với BN nó có khác nhau hay không? Rõ ràng BN và SO nó sẽ khác nhau BN và SO nó đều nằm trong khoảng SBD Nó khác nhau tại điểm này Chúng ta sẽ đặt vào Điểm Y 
như vậy suy ra bn giao với so tại điểm tại điểm e chúng ta đã có được điểm chung thứ hai đây là c c e thì những cái định hướng này hoàn toàn chúng ta sẽ làm ngồi nháp và khi trình bày chúng ta chỉ trình bày ngắn gọn tức là điểm nào mới xuất hiện ở đâu ra thì chúng ta sẽ trình bày vô xa và xe khi đó chắc chắn một điều xa với lại xe sẽ khác nhau chúng ta hoàn toàn đang nhìn sơ đồ như thế này chúng ta thấy ngay là xa với lại xe sẽ nằm trong một khoảng xac rõ ràng xa đây xe đây nằm trong một khoảng xac khi đó xe sẽ cắt xa tại điểm tại điểm này chúng ta xong câu okay. chúng ta qua các trình bày ở bài này câu a chúng ta không có vận dụng để chúng ta làm câu b nên tạm thời câu a ta sẽ suy số bớt ví dụ như là m n Đây. chúng ta đi vào trình bày như thầy đã nói chúng ta chỉ trình bày ngắn gọn tức là gì điểm nào mới xuất hiện thì chúng ta sẽ nói nó ở đâu ra ví dụ rõ ràng là trong quá trình trình bày đặt xa và xc có sẵn giao nhau tại c có vấn đề là đi tìm điểm còn lại điểm e để đi tìm e chúng ta lại tiếp tục lấy bn giao với mặt phẳng xc đặt bn vào xbd giao với xc x có sẵn điểm thứ hai o như vậy điểm o đây là điểm đầu tiên sau điểm o tới điểm điểm e và sau điểm e tới điểm điểm chúng ta cần tìm thì chúng ta chỉ việc trình bày đầu tiên là điểm o chúng ta nên xác định là chúng ta sẽ xác chúng ta sẽ trình bày điểm nào trước điểm nào xuất hiện trước chúng ta sẽ trình bày trước trong mặt phẳng e b c d gọi o là bằng e c giao với b d sau điểm o tiếp theo là tới điểm điểm e điểm e đương nhiên là trong mặt phẳng x b d gọi e nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy này gọi e là bằng bn giao với xo tiếp theo sau khi có e tức là chúng ta đã tìm được một đường thẳng nằm trong cnb sao cho nó cắt xa cse sẽ cắt xa tàu điểm chúng ta đặt tên vào và sẽ đây là điểm f chúng ta thấy ngay là gì là c i và x a đồng phẳng đều nằm trong một khoảng là f a c thì cái việc nhìn hình là một việc rất là quan trọng tiếp theo trong mặt phẳng f a c gọi từ đây rõ ràng chúng ta sẽ suy ra được f thuộc vào f a F thuộc vào C E đối với em. Thầy đã muốn nói đến C E nằm trong một khoảng nào? C E nó đang nằm trong một khoảng C N B. Từ từ đây chúng ta suy ra F F A C N B. 
साहब đôi khi các em học trên lớp thầy cô yêu cầu là trình bày rõ ra tức là gì tức là ít em ta phải đặt vào khoản nào nhưng mà theo thầy điều đó là không cần thiết cái việc trình bày ngắn gọn như thế này thì nếu bạn nào không rõ thì sẽ thắc mắc một câu là gì không biết tại sao làm mình lại làm ngắn gọn như vậy thì thật ra không hề ngắn gọn mình làm được như vậy bởi vì mình có định hướng và mình có sơ đồ mình đã sử dụng sơ đồ rồi nhé thì khi đó thì việc trình bày vào thì đương nhiên theo thầy nghĩ chỉ cần nhiêu đây là đủ không nhất thiết chúng ta phải phải đặt phải nói rõ là đặt đường thẳng nào vào mặt thẳng nào lấy mặt phẳng giao với mặt phẳng theo đường hoàn toàn không cần thiết thì đó là bài tập số 4 bài tập về nhà thì chúng ta sẽ đi tiếp bài số 5 bài số 5 như sau bài tập số 5 như sau cho tới diện a b c d gọi y Y, lần lượt là trung điểm của AC và BC Trên cạnh BD lấy điểm K Sao cho BK bằng 2 lần KD Câu A Tìm giao điểm của Tìm giao điểm E của CD Tạo khoảng YVK Thì ở đây chúng ta có thêm ý Là ta chứng minh rằng DI bằng DC Thì hiện tại chúng ta chỉ học là um, Giao điểm của đường mặt Cũng như là giao điểm của hai mặt phẳng Nhưng sau này Nhiều bài toán chúng ta lại đụng đến Đụng đến những câu như này Đụng đến câu là chứng minh tỷ lệ Nên thôi Bây giờ thầy sẽ chuyển thêm một câu để các em xử lý Chúng ta đi vào vệ hình Lưu ý trong khi vẽ tứ diện ví dụ đáy là tam giác Thì theo này chúng ta nên vẽ cạnh ngắn cạnh dài Dù đó là tam giác gì Ví dụ như tam giác cân không nhất thiết mình phải vẽ là Ví dụ cân từ C không nhất thiết mình phải vẽ cân như này Chúng ta nên vẽ cạnh ngắn cạnh dài ví dụ như cạnh BC ngắn Thì CD dài hoặc là ngược lại như thế này Cái lưu ý thứ hai bởi vì đây là nội dung của học kỳ một chúng ta chưa học về quan hệ vuông góc nên cái cái đường cái đường như này ví dụ đường AB như này chúng ta vẽ thẳng đứng thì chúng ta vẽ như thế này là được nhưng mà quan hệ hai khi chúng ta học đường vuông góc với mặt thì trong hình chóp nó sẽ có đường cao thì khi đó đường nào đường cao chúng ta nên vẽ thẳng đứng ví dụ AB vuông góc với đáy chúng ta sẽ vẽ thẳng đứng hơn còn hiện tại ở học kỳ một thì chúng ta vẽ như thế này cũng không có gì cả Y đi lần lượt là trung điểm của AC và BC AC BC. Trên cạnh BD Lấy điểm K Sao cho BK Bằng 2 lần KD như vậy, như vậy đây K là điểm trên cạnh BD Và chia tỷ lệ BK KD Đây là nối tiếp nhau BK KD BK bằng 2 lần KD Chúng ta chúng ta sẽ chia BD ra làm 3 phần BK chúng ta lấy 2 phần Và KD chúng ta lấy 1 phần Chúng ta đi vào câu A Tìm giao điểm E của CD Và mặt phẳng YJK CD chúng ta bắt đầu thầy mới dịch chuyển điểm C qua đây thì lý do vì sao thì chút nữa chúng ta sẽ thấy câu A CD YJK Tìm một đường nằm trong mặt phẳng YJK Sẽ cho nó đồng phẳng Và cắt Cắt CD 
Rõ ràng câu E này không cần phải delta bú lớn gì cả Chúng ta thấy ngay Là RK nằm trong mặt phẳng YK Rõ ràng nó đồng phẳng với với CD Vậy nó có các CD không? Chúng nó có, nó có các Vì Y là trung điểm Nếu K là trung điểm thì khi đó RK song song với CD nhưng kê ở đây hoàn toàn không phải là trung điểm nó chia làm là b phần thì từ đó chúng ta có ngay là tuy kê nó sẽ sẽ cắt cd như vậy chúng ta sẽ kéo dài cho nó cắt nhau chúng ta đặt tên vào chúng ta đặt tên đây chính là điểm e chúng ta cần tìm thì vì sao khi nãy thì ký sao đây bởi vì ta thấy nếu mà để như bên ai như thế này Trong vở các em hoàn toàn có thể đủ chỗ Nhưng mà trên màn hình các em có thể thấy Ở đây là nó bị hơi bị thiếu móc tí xíu Như vậy thầy kéo bên đây Để cho cái độ xui của Rika với CD Nó nó nhiều lên Khi đó nó khác sẽ ở gần hơn chúng ta trình bày không cần phải đặt cd vào mặt phẳng nào cả chúng ta thấy ngay đi ca cắt cd trong mặt phẳng bcd mình sẽ gọi gọi e là bằng cd giao với đi ca từ đây chúng ta suy ra ngay E thuộc vào CD E thuộc vào VK VK nằm ở đâu? VK nằm trong mặt phẳng PVK Từ đây chúng ta suy ra E là bằng CD giao với một phẳng PDK xong câu A chúng ta qua ý thứ hai chứng minh rằng DE bằng DC chứng minh DE bằng DC thì để tính cái tỷ số như thế này hoàn toàn ta có thể dựa vào cái tam giác BCD chúng ta dựa vào tam giác BCD các em thấy BCD R nằm trên BC K nằm trên BD và điểm Y đây được tạo nên từ R K giao với CD hoàn toàn ta có thể sử dụng định lý Menelius chúng ta có được cái tỷ số chúng ta tính ra ngay là được là D nó sẽ là trung điểm của của CE nhưng ở chương như, như ở cái chương trình của phổ thông nếu trên lớp không cho dùng lý Menelius thì chúng ta sẽ dùng Dalit tức là chúng ta sẽ dẫn đường phụ và chúng ta sẽ xử lý cũng khá là nhanh chúng ta sẽ làm như sau từ D chúng ta sẽ dẫn đường thẳng song song với với Rika từ D mình dẫn đường thẳng song song với Rika hai đường thẳng song song đương nhiên nó sẽ đồng phẳng thì khi đó rõ ràng là đường thẳng này nó sẽ cắt gắt bơ sơ tại điểm này chúng ta đặt tên là ví dụ điểm này là điểm có điểm m chưa chúng ta sẽ đặt đây là điểm à điểm m ở oc để xử là điểm điểm khác như thế chúng ta sẽ dùng định lý talis thay vì chúng ta sử dụng định lý Melius 
nếu mà dùng Meliodas thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Thì chúng ta xem. Ví dụ bài toán như thế này, A, B, C chẳng hạn. Trên AB chúng ta lấy một điểm Trên AC chúng ta lấy lấy một điểm Giả sử đây là MN chẳng hạn MN cắt BC tạo một điểm Nhìn vào hình vẽ Tem giác góc là tem giác ABC nếu chúng ta có được tỷ lệ in m trên cái đoạn eb tỷ lệ của in trên cái đoạn ec thì khi đó chúng ta sẽ có được là tỷ lệ của ví dụ như của bb chia bc tương tự nếu chúng ta có tỷ lệ của m với b thì suy ra được tỷ lệ của n tương tự bn sẽ suy ra được tỷ lệ của m như vậy quay lại bài bài toán như thế này tam giác bcd là tam giác gốc Chúng ta có được tỷ lệ của ri, chúng ta có được tỷ lệ của k thì nhất định chúng ta sẽ có được tỷ lệ của e trên cái cd này. Chúng ta đã có được ri trên bc, chúng ta có được k trên bd thì khi đó chúng ta chắc chắn ta sẽ tính được là e trên trên, trên cái thằng này. Chúng ta vừa dựng hd song song với với ri k. Khi hai thẳng song song như thế này thì chúng ta sẽ có được điều gì? Tam giác B HD có ri ca song song với HD. Thì khi đó BK chia cho KD nó sẽ bằng B ri chia cho ri H. Thấy ngay BK chia KD bằng 2. Như vậy B ri chia cho ri H cũng bằng 2. Mà B ri bằng ri C dẫn đến H nó sẽ là trung điểm của H sẽ là trung điểm của ri C. Như vậy chúng ta lại xét tiếp tam giác là gì? C ri E. Có H là trung điểm có HD song song với ri E. Suy ra D là là trung điểm. Các em tự trình bày và vỡ Tại quay câu Câu B Tìm giao điểm của ED Và mặt phẳng YRIK ED Giao mặt phẳng YRIK Ada tìm một đường nằm trong một phẳng YRK sao cho nó đồng phẳng về các AD. Thì thầy nói, nếu bạn nào nhìn thấy thì đương nhiên chúng ta sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều. Trong quá trình học các em sẽ gặp những bạn cùng lớp không không nắm được phương pháp, nhưng bởi vì sao bởi vì các bạn nhìn thấy nên không cần phải phương pháp gì cả. Cứ vẽ vẽ sau đó nó nó sẽ ra nhưng chúng ta giao nếu chúng ta không không thấy được điều đó thì đương nhiên ta nên có phương pháp tức là chúng ta nên dựa vào sơ đồ để chúng ta chúng ta thực hiện ví dụ 
ở bài này thầy thấy ngay hoặc là cũng nhiều em sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ có là ie ie đương nhiên nó sẽ nằm trong một khoảng irk bởi mà khoảng irk nó chính là một khoảng này ie nó nằm trong một khoảng irk nó đồng khoảng và các ad đồng phản tức là nằm trong một phản nào nó nằm trong một phản ECD hoặc là ECI nó cắt tại thời điểm này ở đây tìm giao điểm của ED và một phản EDK à như vậy là hơi thiếu như vậy ở đây là tìm giao điểm F của ED và một phản EDK sau đó mới chứng minh là ít e bằng hai lần lần ít e giờ thì làm là ít việc trình việc nhìn thấy như thế này chúng ta chỉ trình bày vô ngắn gọn rõ ràng là chúng ta thấy ngay là trong mặt phẳng ecd hoặc là ece gì đều được gọi F bằng AD giao với TI từ đây chúng ta suy ra F thuộc IE hoặc là F thuộc AD F thuộc vào IE IE đây rõ ràng nằm trong một phẳng IGE IGE nó cũng chính là IGK đây chính là công việc của bạn làm nhìn thấy chúng ta chỉ làm ngắn gọn như này thôi còn nếu không nhìn thấy thì sao vì sao chúng ta tìm ra được ie nếu không thấy thì dựa vào sơ đồ thì chúng ta sẽ mất thêm khoảng 30 giây cho đến một phút ví dụ ad với irk ad chúng ta thêm y như vậy chúng ta sẽ đặt ad vào mặt phẳng E, C, D Lấy E, C, D giao với Y, R, K Ra đường cần tìm E, C, D, Y, R, K Có điểm Y là điểm chung thứ nhất Tiếp theo Cạnh đáy rõ ràng thấy ngay R, K với lại CD cắt nhau tại tại E thì từ đây chúng ta có được Y lấy thằng IE cắt cái thằng ED thì đây chính là điểm điểm nhé những bạn nhìn thấy quá tốt nhưng nếu chúng ta không nắm được phương pháp đôi khi gặp những bài nó phức tạp hơn thì chúng ta lại lại không xử lý được thì như vậy lời khuyên là chúng ta nên ngồi việc luyện cho chúng ta nhìn thấy nhanh thì chúng ta nên nắm phương pháp để khi chúng ta không nhìn thấy thì rõ ràng chúng ta sẽ có con đường chúng ta đi đến đích tiếp theo yêu cầu chứng minh f a bằng hai lần f b thì như bài toán trước câu a thì chúng ta sẽ đặt trong tam giác nào này thì chúng ta phải trả lời câu hỏi là điểm F đây ở đâu ra điểm F đây nó xuất phát từ IE giao với giao với ED IE giao với ED thì rõ ràng nó phải là tam giác ECD như thế này IE tam giác ECD là tam giác gốc Y, F, E là ba điểm. Nếu biết được tỷ lệ của hai điểm thì sẽ có được tỷ lệ của điểm còn lại. Yêu cầu tìm tỷ lệ của F. Chúng ta biết được tỷ lệ của Y chưa? Biết Y là gì? Y là trung điểm. Chúng ta biết tỷ lệ của E chưa? Biết ED 
bằng bằng DC hoàn toàn chúng ta sẽ tính tính được tỷ lệ của F thì tương tự chúng ta sẽ kẻ đường thẳng song song với cái đường đường y này xuất phát từ từ đây mình sẽ kẻ đường thẳng song song với thằng y e ta sẽ cho nó to lên tí xíu chúng ta đặt tên vào ví dụ như giả sử là d phải chẳng hạn khi kỹ song song như thế này đó là d là trung điểm của c e khi ra d phải là trung điểm của của y c thì từ đó chúng ta suy ra được là e y bằng hai lần y d phải mà hai lần này song song chúng ta sẽ xếp tiếp định giá là e d phải d có y f song song với d d phải thì khi đó tỷ lệ e f chia f d sẽ bằng e y chia y d phải bằng bằng hai từ đó chúng ta suy ra được kết quả là đã cái này thầy vừa nói xong các em trình bày vợ chúng ta quay oc gọi m là trung điểm thành EB tạm thời thì thầy xóa thầy xóa ngoài đi cho nó gọn mình gọi M là trung điểm cạnh EB tạm thời thầy chỉ xóa đi khác luôn M là trung điểm cạnh EB N là điểm bất kỳ thuộc đoạn CD điểm bất kỳ ví dụ này để đây chẳng hạn tìm giao điểm của m n khi nãy thầy quên sửa lại cái thằng y y k đây là, là thằng là thằng không nhìn thấy cái hình góc chúng ta phải vẽ chính xác ví dụ như à, sau khi có e thì cái e có thể tương tự lại thằng thằng cái e đây nó sẽ trở thành nước phút thì thằng này là là xuất hiện sau do thằng e nên nó mới trở thành phút thì khi đó chúng ta thì thầy cô cũng sẽ chỉ làm trước là chúng ta để để liền cái này không được nhưng mà những cái hình góc ví dụ như như khi nãy là ik hoặc là vk như thế này là chúng ta phải vì chính xác tức là nó thiết đức thì chúng ta quay lại bài toán tìm giao điểm của mn về mặt phẳng y d tức là mình tìm một đường nằm trong mặt phẳng YK sao cho nó đồng phẳng và các m n Nếu chúng ta nhìn thấy ngay đường đó 
thì đương nhiên là chúng ta sẽ làm nhanh còn nếu không nhìn thấy thì chúng ta sẽ tìm đường đó bằng cách chúng ta đặt m n và một mặt phẳng lấy mặt phẳng đó đem giao với y ra đường thì cái đó đường này với mn nó sẽ thì khác nhau. Vấn đề là chúng ta đặt mn về mặt phẳng nào. Mn chúng ta sẽ lựa chọn ra thêm thêm một điểm. Và các em có thể suy nghĩ. Chúng ta có thể thêm điểm này nếu chúng ta không được thì chúng ta thêm điểm khác và coi như đó là là kinh nghiệm chúng ta chúng ta rút ra được. Đây, thầy xem như đó là một bài tập về nhà.